शिक्षक जिल्हाने अतिपेद नीच निर्व सामर्थ्य प्रौल
ఇతను బండ్ పూర్తి కాకుండా మత్తడి పూర్తి నిర్మాణం చేయాలి ఇప్పుడు పాత రోలవా ప్రాజెక్టు ఉండే నీటి నిల్వ సామర్థ్యం ఏదైతే పాయింట్ టూ ఫైవ్ టీఎంసీ మనం భావిస్తామో ఆ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టీఎంసీ ఉన్నటువంటి ఒక మత్తడి లెవెల్ లో ఇలా దాదాపు ఏది ఉందో ఒక ఐదు మీటర్లు ఎత్తు పెట్టేసి ఇట్లా ఒరిజినల్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టీఎంసీ లెవెల్ రోలవా ప్రాజెక్ట్ ఉండే మధ్యలే దాన్ని మనం అదేవిధంగా ఉంటున్నట్టయితే ఈ సర్ప్లస్ వాటర్ దాని దగ్గర పడి వెళ్ళిపోతుంది అదేమైపోయింది ఈ రీడిజైనింగ్ చెరువు కట్ట నిర్మాణం పూర్తి కాలేదు ఆ మత్తని పెంచేసి మత్తని పెంచడంతో ఏదైతుందో మీకు ఈ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టీఎంసీ నిల్వ సామర్థ్యం ఉండేటువంటి పాత కట్ట ఏది ఎత్తుందో అది పిలిచి అది పిలిచి చేయబోయి ఏక మొత్తంగా ఆ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టీఎంసీ నీరు దిగువకు రావడంతో ఏదైతున్నదో ఈ రీడిజైనింగ్ లో నిర్మాణం తలపెట్టినట్టు ఒక బండ్కు కొంత గ్యాప్ వదిలే అందులో ఏక మొత్తంగా పాయింట్ టూ ఫైవ్ టీఎంసీ నీరు పోయే వరకు అలా కింద మొత్తం పొలాలన్నీ ఇసుక మెడలు ఇచ్చి మొత్తం పొలాలన్నీ ఇసుక మెడలు ఇచ్చి ఈ అరగుండాల ప్రాజెక్ట్ ఏదైతుందో అసలు అక్కడ దాని నామ రూపాలు లేకుండా అయిపోయింది ఇప్పుడు అక్కడ ఒక అక్కడ ఒక చెరువు ఉండే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉండే అనేటువంటి ఒక దాన్ని గమనిస్తే మనకు ఆనవాళ్ళు లేకుండా అయిపోయింది అరగుండాల ప్రాజెక్ట్ ఒక అరగుండాల ప్రాజెక్ట్ కింద దాదాపు అధికారికంగా ఒక వెయ్యి ఎకరాలు సాగైనా కానీ దాని కింద అనధికారికంగా ఇంకో వెయ్యి ఎకరాలు రెండు వేల ఎకరాలు సాగైతుంది అరగుండాల ప్రాజెక్ట్ కింద దాదాపు రెండు వేల ఎకరాలు సాగైతుంది అని చెప్పండి ఈ అరగుండాల ప్రాజెక్ట్ కనుమరుగైపోయింది కేవలం రోల్ ఓవర్ ప్రాజెక్ట్ సాంకేతిక సాంకేతిక అనే పదం ఎందుకు వాడాల్సి వస్తుంది అంటే ఈ బుక్క చెరువుకు ఉన్నట్టు మత్తు చెరువు కట్టగా మార్చేసి ఆ మత్తడి అట్లే ఉండి ఉన్నట్టయితే కొంత మేర కన్నా అది కొంత భవిష్యత్తులు ఉన్నాయని అది సాంకేతిక లోపం పర్యవేక్షణ లోపం అనేది ఏదైతుందో ఇక్కడ మీరు చెరువు కట్ట పూర్తి కాకముందు ఏదైతుందో ఆ మత్తడిని ఎత్తు పెంచేసి ఐదు మీటర్ ఐదు మీటర్ ఎత్తు పెట్టడంతో ఏది ఎత్తుందో ఈ పాయింట్ టూ ఫైవ్ టీఎంసి నిల్వ సామర్థ్యం మత్తడి మీదకి వెళ్ళి సర్ప్లస్ వాటర్ పడిపోయే అవకాశం లేకుండా ఈ కట్ట పిలిచే పాత ఆ దశాబ్దాల క్రితం నిర్మాణం చేసిన కట్ట ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అంటే అది మొత్తం పిలిచే ఏక మొత్తంగా పాయింట్ టూ ఫైవ్ టీఎంసి నీరు దిగువకు రావడంతో ఏది ఎత్తుందో ఈ కింద అరగుండాల ప్రాజెక్టే దాన్ని తట్టుకోలేకపోయింది అరగుండాల ప్రాజెక్ట్ తట్టుకుని అదొక పాయింట్ వన్ టీఎంస్ ఉంటుంది అదొక పాయింట్ వన్ టీఎంస్ ఉండే ప్రాజెక్ట్ అది కూడా అప్పటి నిండి ఉండేది ఈ అరగుండాల ప్రాజెక్ట్ ఈ తాటి తట్టుకోలేక అది మొత్తం నామ రూపాయలు ఏమిటంటే ఇప్పుడు వేలాది ఎకరాల మన భవిష్యత్తు ఖరీఫ్ పంట నష్టపోవు వందలాది ఎకరాల పొలాలు ఏదైతుందో ఇసుక మెటల్ మీద వందలాది కరెంటు మోటార్లు కొట్టుకపోయి వందలాది కరెంటు మోటార్లు కొట్టుకపోయి సర్వీస్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి మరి ఇంతవరకు ఏదైతుందో సరే ప్రజాప్రతినిధులు పర్యటిస్తున్నారు కానీ అధికారులు పర్యటించినటువంటి ఒక దాఖలా అయితే కనబడటం లేదు రెవెన్యూ అధికార యంత్రాంగం ఏదైతుందో కింద ఇసుక మెటల్ వేసినటువంటి ఒక రైతుకు దాన్ని తొలగించడానికి ఆ కరెంటు మోటార్ల నష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి లాయిన్స్ వేయడానికి ఇవన్నీ తక్షణం రూపొందించాలి ఏది లేదు చెప్పండి మొత్తం చికిత్సా జిల్లాలోనే అతిపెద్ద నీటి నిల్వ సామర్థ్యం గల ప్రాజెక్ట్ ఈ రోల్ ఓవర్ ప్రాజెక్ట్ చికిత్సా జిల్లాలోనే అంటుంది అతి పెద్ద నీటి నిల్వ సామర్థ్యం గల ప్రాజెక్ట్ ఇలా వరద పాలైపోయింది దాంతో పాటుగా మొత్తం రాష్ట్రంలో మనం గమనిస్తే లక్షలాది ఎకరాలు చెప్పండి లక్షలాది ఎకరాలు ఇలా వరిధాన్యం సేకరణ పట్ల ఏది చూసినో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వివాదాలు సృష్టించుకొని రైతాంగాన్ని తీవ్ర ఆందోళన పొడి చేయడంతో ప్రభుత్వం కొంత ఆర్దడి పంటను పోతుందా ఆలోచనలో భాగంగా కాటన్ పోతుంది పత్తి కాటన్ ఏది ఎత్తుందో అది ఒక నాలుగు రోజులు అందులో నీరు నిలిచే వరకు మొత్తం వేరుకుళ్ళు 
ఈ మొత్తం భూమి మీద చాలు పట్టి వీర్ పుల్లుతో అందులో మనకు ఈవ్ వచ్చేటువంటి ఒక అవకాశం లేదు ఇక ఈ కాటన్ కానీ సోయా కానీ మొక్కదున్న కానీ పెసర్ కానీ కంది కానీ మీకు ఆరు తడి పంటలు ఏ వైనా కానీ చెప్పంటుండే ఇవాళ మనం పంట పొందే అవకాశం యాభై శాతం పంట కూడా మీరు ఊహించలేమని చెప్పంటుండే ఏదో వ్యవసాయ శాఖ ఏదైతుందో ఈ వేర్పులు రోగము దానికి ఏదో మంది వేయాలి దీనికి ఏదో మంది వేయాలి అది ఏందో చెప్తున్నారు మీరు పైపల్ గమనిస్తున్నా కానీ ఒకసారి ఆ ప్రాంతం పరిణితే తెలుసు అని చెప్పండి బాబా తిప్పనపేట రైతులైతే వాళ్ళ చెరువు కింద మొత్తం నాటేసిన పొలాలన్నీ కొట్టుకుపోయినాయి అంటే బాబు నాటేసినాక వన్ టూ డేస్ లోపలనే ఈ వరదలు రావడంతో ఆ మొత్తం పొలాలు కొట్టుకుపోయి అది కొంత కుదురుకుంటే నాటేసిన పొలం తక్కువ కుదురుకోక ముందు తెల్లారి మర్నాడు వరదలు వచ్చేవారు కల్లా నాటేసిన పొలం మొత్తం కొట్టుకుపోయినాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని నాలుగు వేయాలి మళ్ళీ నాటేయ అంటే మళ్ళీ నారు పోసి మళ్ళీ నాటేసి ఇలా ఆరు తడి పంటలు ఏవైతే నష్టపోవడం జరిగిందో ఇవన్నీ మళ్ళీ తిరిగి సాగు చేయాలని చెప్పి అంటే ప్రతి ఎకరాకు కనీసం ఒక ఇరవై వేల రూపాయలు ఐ ఆమ్ నాట్ ఎగ్జాగరేటింగ్ మీద ఉన్నటువంటి ఒక భూసారం అంతా పోయింది భూములలో ఉండే భూసారం అంతా కొట్టుకుపోయింది ఇప్పుడు ముందు ఆ భూసారాన్ని భర్తీ చేయాలి భూమిలో పంట పండాలంటే భూసారం కావాలి ఆ భూసారం అంతా పోయింది మళ్ళా దాని దునుక మళ్ళా విత్తనం తెలివిత్తనం ఏదైతే ఉందో దురదృష్టం ఏంటంటే కొంచెం మొత్తం దేశంలో విత్తన రాయితీ లేని రాష్ట్రం ఏదైనా ఉంది అని చెప్పంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పండి అది ఏంటో నాకు తెలియదు మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కొంత కేటీఆర్ గారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండే యువరాజ్ గారు యువరాజ్ గారు ఏదైతే ఉందో స్టేట్మెంట్ రాష్ట్రంలో ఎక్కడో ఏ విధమైన పంట నష్టం జరగలేదంటే మరి ఎక్కడ చూసిండు ఏడ పర్యటించిండు అని వ్యవసాయ శాఖ ఏం రిపోర్ట్ ఇచ్చింది జిల్లా కలెక్టర్ ఏం రిపోర్ట్ ఇచ్చిండ్రు ఒక బాధ్యత గల మంత్రి స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారి తనయుడు ఏదైతే ఉందో రాష్ట్రంలో ఏ విధమైన పంట నష్టం జరగలేదనేటువంటి ఒక ప్రకటన చేయడం చూస్తే ఆయనకి రాష్ట్ర రైతాంగం పట్ల ఉన్న చిత్తశుద్ధి ఏ మేరకు ఉందో మనం గమనిస్తారని చెప్పండి ఇలా ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో పంట నష్టపోతే అటువంటి ఒక ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తుంది ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో నష్టపోయిన పంటలకి ఏదైతుందో పరిహారం అందింపజేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే విపత్తు నిధి ఉంటుంది విపత్తు నిధి ఉంటుంది అంటే ఇందులో ఏముంటుంది అంటే బహుశ నాకు ఉన్నటువంటి ఒక అవగాహనతో ఓ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం భర్తీ భరిస్తే ఓ ఇరవై ఐదు శాతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరి భరి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించే ఇరవై ఐదు శాతాన్ని తగ్గించుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం వెళ్ళి మనం ఆర్థికంగా పొందే సహాయం ఏదైతే డెబ్బై శాతం ఉంటుందో దాన్ని కోల్పోతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాటి నుండి నేటి వరకు మనం ప్రతి సంవత్సరం ఏదో సందర్భంగా ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో పంట నష్టం కూడా మనం గమనిస్తుంటారు కానీ ఇంతవరకు మీకు ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో పంట నష్టపోయినటువంటి ఒక పరిస్థితులలో అటు కేంద్రం కానీ ఇటు రాష్ట్రం కానీ ఏ విధమైన ఆర్థిక సహాయం కొంచెం పడుతుంది దానికి కారణం ఒకటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో నివేదికలు కేంద్రానికి నివేదించాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి నివేదికలు సమర్పించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర పరిశీలకు వస్తాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలకులు వచ్చి ఏదైతే ఉందో గ్రౌండ్ రియాలిటీ పరిశీలించి యాభై శాతం పైన పంట నష్టపోయినట్టయితే ఆ రైతును ఆదుకోవటానికి పంట పరిహారాన్ని నష్టపరిహారాన్ని ఏదిస్తుందో ఈ జాతీయ విపత్తు నిధి నుండి ఏదిస్తుందో వాళ్ళ ఆర్థిక సహాయం తెలియదు ఎక్కడ రెవెన్యూ అధికారులు కానీ వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు కానీ 
పంట నష్టాన్ని అంచనా వేసి వాళ్ళు పరిశీలిస్తున్న దాఖలాలు ఇవ్వని చెప్పి అంటుండే వాళ్ళు పరిశీలిస్తున్న దాఖలాలు ఇవ్వని చెప్పి అంటుండే నేను చెప్పిన రోలవా ప్రాజెక్ట్ అరగుండాల ప్రాజెక్టే కాకుండా ఇవాళ జగిత్యాల జిల్లాలో చాలా ఈ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్ బ్రిడ్జ్ అయిపోయింది జగిత్యాల బొత్త చెరువు బ్రిడ్జ్ అయిపోయింది కర్మ సముద్రాన్ని గండి కొట్టిండ్రు కన్నపల్లి చెరువు గండి కొట్టిండ్రు అరపపల్లి మునీశ్వరుడు కుంటకు గండి కొట్టిండ్రు అరపపల్లి కూడా పటేల్ చెరువు గండి కొట్టిండ్రు ఇట్లా ఏదైతుందో మొత్తం జగిత్యాల జిల్లాలోనే నాకు ఉన్నటువంటి ఒక మీ పత్రికలు వచ్చినటువంటి ఒక రిపోర్ట్ ఇంకో చెప్పండి చెక్యాం దగ్గర ఏదో పోయింది ఏ విధమైన నివేదిక లేవని చెప్పండి సిద్ధం చేస్తారు ఎక్కడ రెవెన్యూ అధికారులు పర్యటించే దాఖలా లేవని చెప్పండి మరి కేంద్రానికి నివేదిస్తే కేంద్రానికి వెళ్ళి మనకు సహాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చరణం లేదని చెప్పండి నేను ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే పెద్ద మనిషి చెప్పేండు ఆయన పర్యటించడం సాధ్యమైతే కాదో తెలియదయ్యా ఆయన కూర్చున్న గారు ఎంత అంటే మాట్లాడతాడు ముఖ్యంగా కూర్చున్న గారు ఎంత అంటే మాట్లాడతాడు ఆయన నుంచి మాట్లాడేటువంటి ఒక వాక్చాతుర్యం వచ్చింది అనుకుంటా ఒక రాష్ట్ర వ్యక్తి లేదు నేనే తప్పలేదు అంత వాక్చాతుర్యం ఉంది ఏక మిగిలిన గంటల తరబడి మాట్లాడగలుగుతాయి ఐ రోడ్ పర్యటించే అవకాశం లేకుంటే బై ఎయిర్ పర్యటిస్తారు ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏదైతే పర్యటించేటువంటి ఒక ఓపిక లేకుంటే మరి ఆయన కొడుకన్న పర్యటించాలి ఆయన మంత్రే స్థానికంగా ప్రజాప్రతినిధులు శాసన సభ్యులే కానీ మంత్రులే కానీ వాళ్ళ శక్తి మీద వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు కానీ ఏదైతుందో పాప వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చెప్తారు వాళ్ళ చేతులు ఎందుకంటే ప్రభుత్వ విధానాన్ని రూపొందించేది వాళ్ళు కాదు ప్రభుత్వ విధానం రూపొందించేది ఎవరు కేసీఆర్ కేటీఆర్ ప్రభుత్వ విధానం రూపొందించి రాష్ట్రానికి ఏమైనా ఆర్థిక సహాయం పొందాలి కేంద్రానికి వెళ్ళి చెప్పంటే దానికి అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకునేది ఎవరు కేసీఆర్ కేసీఆర్ ప్రభావితం చేసేది ఎవరు కేటీఆర్ వీళ్ళు కేసీఆర్ అయితే ప్రభావితం కావాలి కదని కేటీఆర్ చెప్తుంటే అసలు రాష్ట్రంలో ఏ విధమైన పట్ట నష్టం జరగలేదని చెప్పాలి రాష్ట్రంలో ఏ విధమైన పంట నష్టం జరగలేదు చెప్పి కేటీఆర్ చెప్తున్నా చెప్పంటున్నా మరి ఇవ్వడం ఏదైతుందో పావుల మందం పోతే అంత మందం మీదని చెప్పాలి నేను మరి సహాయం పొందడానికి ఏం చేస్తే వెంటనే నేను చాలా మందం పోతే ఆడ మందం పోయిందని చెప్పి చెప్పుకుంటాం సహాయం పొందేటోడు ఇక్కడ ఏదైతే బారణం అయింది నువ్వు చాలా పోతే ఆడ అని చెప్పుకుంటు కాదే బారణం అయిందని చెప్పి అంటాను నేను బారణ పోతే ఉన్నదని నివేదించి నివేదించా తను ఇది నామోషి ఇది నామోషి నీకు ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో పంట నష్టపోతే ఎందుకు నీకు నామోషి అని చెప్పండి నేను దేవుని చేతులు లేడు కదా అసలు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ మొత్తం నీ మొత్తం మోటార్లు నీ పంప్ అవుతులు సంప మొత్తం నీకు పాలయ్యా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ మేడిగడ్డ కానీ అన్నారాన్ని కానీ సుందిల్లే కానీ మేడిగడ్డ అన్నారం మీద ఏదైతుందో మేడిగడ్డ అన్నారం మీద ఎత్తుందో పూర్తిగా నీటి ముప్పు గురి అయిపోయిందని చెప్పి అంటు నేను సరే అది మీరు భర్తీ చేస్తారు కావచ్చు ఎందుకంటే దాని నిర్మాణము కన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే మెగా కాబట్టి ఏది ఎత్తుందో ఇప్పుడు ఆ మెగా మీరు ఇద్దరు ఏది ఎత్తుందో అనున్న మిత్రులు సహకరణ కాబట్టి భర్తీ చేస్తారు కావచ్చు మెగా అనేది ఇండైరెక్ట్లీ దాని బీనాని కాబట్టి భర్తీ చేస్తారు కావచ్చు ముందైతే ఈ రైతుల సంగతి చేసినట్టు రాష్ట్రం లోపల ఆరుదడి పంట వేత ప్రతి రైతు ఏదైతుందో తిరిగి మళ్ళీ దాన్ని సాగు చేయాలి తిరిగి సాగు చేయాలంటే కనీసం ఎకరా ఇరవై వేల రూపాయలు ఏదైతుందో ఆయనకు ఆర్థిక భారం అయితే చెప్పండి ఇంతవరకు ప్రభుత్వం మేము అమలు చేస్తున్న రైతు బంధు అని ఏదైతే మీరు పేర్కొంటున్నారో ఆ రైతు బంధు ఐదు వేలు తప్ప అభ్యర్థుకుందామని ఐదు రూపాయలు దొరుకుతారు ఇవ్వ మేము ప్రభుత్వం ఐదు వేలు ఇస్తుందని చెప్పి ఏదైతే పేర్కొంటున్నారు రైతు బంధు అప్పెత్తుకుందామంటే కూడా ఐదు రూపాయలు దొరుకుతారు అని చెప్పి అంటే నాట్ ఈవెన్ టెన్ పర్సెంట్ లోనింగ్ ఈస్ కంపెనీ ఇంత వరకు జూలై మొత్తం నువ్వు ఇచ్చే ఐదు వేలు తోడు ఉంటాయి కదా కదనే నువ్వు ఇచ్చే ఐదు వేలు తోడు ఏదైతుందో అదనంగా ఇంకో ఇరవై వేలు పెట్టుకుంటేనే కానీ పంట 
చేతికిరాదు ఆ పెట్టుబడి అనేది ఏదైతుందో బారాన పెట్టుబడి అయిపోయింది ఇప్పటికి రైతు పెట్టే పెట్టుబడి బారాన అయిపోయింది ఇక మిగిలి చారణ మాత్రమే మరొకసారి రెండు సార్లు మంది ఎదుర్కొంట తప్ప ఏం ఉండదు ఏమైనా దుంత దున్నే దుంట ఒకసారి మరొక దానికి బారాన పెట్టుబడి అయిపోయింది ఇలా బారాన పెట్టుబడి రైతు నష్టపోయింది ఆ బారాన పెట్టుబడిని మీరు భర్తీ చేసే బాధ్యత మీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉందని మీరు దేశజాలకు పోకండి ఈ వరద తాగడి గురైనటువంటి యొక్క చెరువుల పునర్నిర్మాణానికి ఈ వరద తాగిడితో ఏదైతే నష్టపోయిన పంట రైతాంగానికి ఏదైతే ఉందో తిరిగి సాగు చేసుకోవడానికి కొరకు ప్రతి ఎకరాకి ఏదైతే ఉందో ఒక ఇరవై వేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం అందిపోయాలి ప్రతి ఎకరాకి అని చెప్పారు ఇలా తీర్పూర్ మండలంలో ఇలా ప్రభుత్వం అధికార నిర్లక్ష్యంతో ఏదైతే ఇలా రోడ్డు బాబు ప్రాజెక్ట్ నీటి పాలు కావాలి దయచేసి పాత్రికేయ సోదరులు ఏదైతే ఉందో అక్కడ మీ కౌంటర్ పార్ట్ ఉంటుంది తీర్పూర్ తీర్పు దాని ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది కాదంటే మీకు కానీ మీద ఐ పర్సనలీ రిక్వెస్ట్ the district electronic media and print media to visit meek aragundala project aa pranta ro okasari daichi ko rendu line ga nilistundo sandarshinchu zoro project sandarshinchadu ani cheppadu ara enta jeevulanga nashtam jarigindi ani cheppadu ara vaag enaitundo adi dari malli ee motto pulalu vele vaag enaitundo mattani gatha mattani ekkadu akkada vetaka inko kada gap undi ఆ గ్యాప్ లో కలిసి బురద వచ్చి ఏదైతే ఉందో ఈ పాత మత్తని కూడా బాగా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బాగా ఇంత మరి రావాలి ఆ సాధ్యంగా సోక్క కొట్టితే ఇలా వందలాది ఎకరాలు ఇసుకపేట వేయడం కాదే ఇవని భూమి గెట్టు వాళ్ళకి తెలియదు కొంచెం పట్టుకు ఇవని భూమి గెట్టు వాళ్ళు తెలియాలి కదానే ఇవని భూమి గెట్టు వాళ్ళు తెలిసే పరిస్థితి మళ్ళీ జీపీ తప్పే చేయాలా మరి ఏం చేయాలి తెలుసు దాక ఒకసారి ఫీల్డ్ మీద దిగితే ఆ పరిస్థితి తెలుసు అని చెప్పండి దాదాపు ఇలా వేల సంఖ్యలో కరెంటు మోటార్ వేయడం ఏంటి వేల సంఖ్యలో కరెంటు మోటార్ వేయడం చెప్పండి ఒక్కొక్క మోటార్ లక్ష రూపాయలు ఉంటుంది ఒక కరెంటు మోటార్ తన పైప్ లైన్ ఏదైతే ఉందో మినిమం లక్ష రూపాయలు ఉంటుందని చెప్పండి ఇవన్నీ ఏదైతే ఉందో ఈ అధికార నిర్లక్ష్యంతో ఇవాళ ఒక్కొక్క రైతు లక్షలాది రెండు పంటలు కోల్పోవటము లక్షలాది రూపాయలు ఏదైతే ఉందో అనే పెట్టిన పెట్టుబడి కరెంటు మోటార్ పైప్ లైన్ పోవటం మరి విద్యుత్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ త్రీ డేస్ ప్రభుత్వం పాటుగా నేను ఐ పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ దగ్గర జిల్లా అధికారి ఎత్తరాంగాన్ని ఒకసారి మీకు దిగు స్థాయి అధికారులు ఏదైతుందో వాళ్ళను ఫీల్డ్ విజిట్ చేయమని వాళ్ళు ఫీల్డ్ విజిట్ చేయమని చెప్పండి తెగిన చెరువులు పరిశీలించమని చెప్పండి ఇసుక మీటర్ వేసినటువంటి ఒక పొలాలను వాటిని పరిశీలించమని చెప్పండి పంట నష్టాన్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని పరిశీలించమని చెప్పండి నేను మొన్న చెప్పి ఒకసారి ఆర్డీఓ గారికి ఒక వినతిపత్రం ఇచ్చే సందర్భంగా రెవెన్యూ శాఖ అంటే ఇలా సమాజానికి రైతాంగానికి ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతానికి అన్న తల్లిదండ్రులు అంటే వాళ్ళని అందరూ అచ్చేవింది సాధ్యం ఇట్లా మాట అప్పుడు మాతో చెప్పండి రెవెన్యూ శాఖ అనేది వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతానికి సమాజానికి కన్న తల్లిదండ్రులు అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఆపదలో ముందు గుర్తొచ్చేవి రెవెన్యూ శాఖ అని చెప్పండి మరి అటువంటి రెవెన్యూ శాఖ ఇంత నిర్లక్త ఎప్పుడు గమనించలే అని చెప్పండి దయచేసి ఫీల్డ్ విజిట్ రిపోర్టింగ్ ఇంట్లో చెప్పండి మీకు పాక్షికంగా ఇల్లు కూలిపోవటం ఒక బాధ ఇల్లు పూర్తిగా కూలిపోయినాయి వెయ్యి పైన ఉంటాయి పూర్తిగా కూలిపోయినాయి ఇవాళ అల్పం వేలు వేయనా ఒక అక్కడే రెండు ఇళ్ళు పూర్తిగా కూలిపోయినాయి పాక్షికంగా వేయనా ఇంకా నాలుగు ఉన్నాయి పూర్తిగా కూలిపోయినా ఒక రెండు ఇళ్ళు కూలిపోయినాయి అల్పం వేలు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర మనం ఆర్థిక సహాయం పొందడానికి రెండు రకాలు ఒకటి పాక్షికంగా కూలిపోయిన ఇంటికి ఐదు వేలు ఎంత పూర్తిగా కూలిపోయిన ఇంటికి ఏదైనా ఏదైతే ఉందో తొంభై వేలు లక్షలు ఉన్నాయి దానికి తొంభై వేలు కూలిపోయిన ఇంటికి ఆర్థిక 
దాని ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఏది ఇచ్చిందో కేంద్రం యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉన్నాక ఇందిరా ఆవాస్ యోజన అని చెప్పి అందుకే మరి ఆ ఇందిరా ఆవాస యోజన ఎట్లా ఏది ఇచ్చిందో దాని పేరు మార్చి ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన అని చెప్పి పేరు పెట్టి పేరు ఏదైనా కానీ ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో వరద బాధితే కానీ అగ్ని ప్రమాదానికే కానీ ఇండ్లు కోల్పోతే పూర్తి స్థాయిలో ఇండ్లు మంజూరి కల్పించే అవకాశం ఉంది అలా దీంతో దురదృష్టం ముఖ్యమంత్రి గారి ఆయన తెలియదని చెప్పంటే నా తప్పు అంత పెద్ద మనిషికి తెలియదని నేను చెప్పంటే దీని వేళ్ళు కడుతుందా ఎక్కడ ఒక్కరికి ఎలక్ట్రిసిటీ కరెంట్ లూజ్ వైర్లో లేకుంటే దాన్ని ఏమంటారు దాంతో ఇల్లు కాలిపోయినా కానీ అగ్ని ప్రాంతంతో ఇల్లు కాలిపోయినా వరద తాగితో ఇల్లు పోయినా కానీ ఎక్కడ ఒక ఇల్లు మంజూరు చేసిన దాఖలా అవన్నీ ఏం చెప్తూ ఇల్లు మరి ఏమైతే మాకు ఏదైతుందో ఇలా పక్కది వైపరీత్యాలతో అగ్ని ప్రమాదమే కానీ వరదలతోనే కానీ ఏదైతుందో కోల్పోయిన ఇండ్ల స్థానే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన నుండి మనకి ఇండ్లు మంజూరు పొందే అవకాశం ఉన్నదా లేదా ఉంట మీరు ఎక్కడ మంజూరు చేసి తిప్పన పెట్ల రెండు ఎస్సీ లే పాప ఇప్పటికి వాడు ఇల్లు పెట్టి దిమాపూర్ ఇదే ఈ కుటుంబం ఇద్దరు కావచ్చు నేను రెండు ఇల్లు పాప ఎస్సీలు నంచెల్ల మీద వరద తాకిడికి వచ్చి ఏది ఇతుందో మొత్తం ఆరు ఏడు ఇల్లు మీద నంచెల్ల ఇది ఎప్పుడు మూడేళ్ళ కింద అసలు ఎందుకు ఈ నిర్లక్ష్యం ఎందుకు ఈ బీజాలు కేంద్రాన్ని నివేదిస్తే ఆడ మీదకి వెళ్ళి నీకు ఏమో సాయం పొందే అవకాశం ఉందంట నువ్వు ఎందుకు దాన్ని పొందే ప్రయత్నం చేస్తా లేవని చెప్పి అంటుంది మరి ఇన్ని వస్తే ఇంకెక్కడికి దీన్ని దారి మళ్ళీ ఎంపిక చేసినావా ఇన్ని వస్తే వీడి దారి మళ్ళీ ఎంపిక చేసినావా నువ్వు మరి ఏమైనా ఇన్లన్నీ ఇవి తక్షణమే ఇలా ప్రకృతి వైపరీత్యాల కింద వారికి ఆర్థిక సహాయం అందింపజేయాలనుకున్న ప్రొవిజన్ ఏ మీద కూడా అది కల్పించండి పాక్షికంగా కూలిపోయిన ఇండ్లకు ప్రభుత్వం ఇలా ఆర్థికంగా సహాయం అందింపజేస్తే ప్రొవిజన్ ఏ మీద కూడా అది కల్పించండి పూర్తి స్థాయిలో కోల్పోయిన ఇండ్లకు ఏది ఇస్తుందో ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద నూతనంగా ఇండ్లు మంజూరు పొందే అవకాశం ఉన్నది మేము గతంలో ఇందిరా ఆవాస్ యోజన కింద కల్పించడము దయచేసి ఆ ఇంధ ప్రతిభాలు పంట మంజూరు పొంది వాళ్ళకి ఆర్థిక సాయం చేయండి వీళ్ళ పంట నష్టమైన రైతాంగానికి ఏది ఇస్తుందో వీళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వం నివేదించండి వీళ్ళ ఫసల్ బీమా యోజన లేదు దుస్తం ఏంటంటే ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన ఏది ఇస్తుందో అది అమలు పొందే రాష్ట్రం కూడా దేశం ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పాలి ఏమి రాంటే నేను రైతు బంధు ఇస్తున్నా కదా అక్కడ నీ వడ్డీ రాయితీ అంటే నీకు రైతు బంధు ఇస్తున్నా విత్తన రాయితీ అంటే నీకు రైతు బంధు ఇస్తున్నా ఫామ్ మెకనైజేషన్ అంటే నీ విత్తనం రాయితీ ఇస్తున్నా ట్రిప్ స్పెన్నంటే నీ విత్తనం రాయితీ ఇస్తున్నా ఫసల్ బీమా యోజన అంటే నీ విత్తన రాయితీ రైతు బంధు ఇస్తున్నా అన్నీ నీకు ఒకటే జిందా తెలిసిపోతే అయిపోయింది దూడని చెప్పి అంటున్నా ఇలా ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో నష్టపోయేటువంటి రైతును ఆదుకోవడానికి ఫసల్ బీమా యోజన ఒకటి ఉండే ఫసల్ బీమా యోజన మనం ఇక్కడ అమలు పొంది పొంది చేసుకోవడం లేదు సరే అది పక్కన పెట్టండి ప్రకృతి వైపరీత్యాల కింద నష్టపోయిన రైతును ఆదుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇలా ఆర్థిక సహాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది ప్రతి రైతుకు ఎకరా ఇరవై వేల రూపాయలు ఏది ఇస్తుందో ఆర్థిక సహాయం అందింపు చేసి ఆ రైతును తిరిగి వ్యవసాయికంగా నిలుపుకోవడానికి వరకు ఏది ఇస్తుందో చేయుతుని పడి చెప్పండి సాంకేతిక పర్యవేక్షణ రూపంతో ప్రకృతి వైపరీత్యం తోడు ఇలా వరద తాకిడితో ఏది ఇస్తుందో ఇటు అరగుండాల ప్రాజెక్ట్ నీలమట్టం కావడమే కానీ ఇక బీర్పూర్ మండలంలో ఏది ఇస్తుందో మొత్తం గ్రామాలే మీకు నరసింహపల్లికి మొదలు పెడితే నరసింహపల్లి తుంగూరు చెర్లపల్లి రగ్బ కమ్మునూరు పాలధర్మారం చిత్రవేణిగూడెం మొత్తం గ్రామాలు అన్ని చెప్పంటారు నేను ఒక పది గ్రామాలు ఏది ఇస్తుందో ఇలా రైతాంగం వేల సంఖ్యలో అంటూ వేల సంఖ్యలో చెప్పంటే 
కరెంటు మోటార్లు కోల్పోయిన వారి ముందు కరెంటు మోటార్ ఏది ఉందో వీరు ఎంతో మంది ఎదురు చేయలే ప్రభుత్వం నివేదిక పంపించేటప్పుడు ప్రత్యేక నివేదిక దాన్ని సమర్పించండి సరే మీకు పర్యవేక్షణ లోపం అని చెప్పారంటే మీకు బేషేజం అది కొంచెం అదైతుంది కావచ్చు ప్రభుత్వం కల్పించామని చెప్పారు రాయిపోయి మాకు సహాయం కావాలి ఎట్లు పిద్దావు గుడ్డు అని కావాలంటే అందా అయ్యో ఇవాళ సాంకేతిక పర్యవేక్షణ లోపం అని చెప్పారంటే నీకు నువ్వు ఏది ఎత్తుందో తప్పు మా అధికారం ఉందా అని చెప్పారు ఎక్కడ భావిస్తావో అట్లా అనుకుంటే ప్రకృతి వైపు పూర్తి స్థాయి నష్టమైందని చెప్పి నివేదిక సమర్పించలే ఆ కరెంటు మోటర్ సర్వీస్ కనెక్షన్ ఉంటే నన్ను ఒకటి కోటి రాయరాదు ఎక్కువ రాసుకోరాదు వీళ్ళ కరెంటు మోటర్ నివేదే వరదలు కొట్టుకుపోయినాయో వాళ్ళకందరికి సర్వీస్ కనెక్షన్ నెంబర్లు ఎలక్ట్రిక్ సర్వీస్ కనెక్షన్ నెంబర్ ఉంటే కదా ఆ సర్వీస్ కనెక్షన్ నెంబర్లతో ఏదైతుందో మీరే డిపార్ట్మెంట్తో నివేదికలు తెప్పియండి ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్ సమన్వయంతో ఏదైతుందో రెవెన్యూ శాఖ ఆ కొట్టుకుపోయిన కరెంటు మోటార్ వివరాలు తెప్పియండి అవి ఒక లక్ష రూపాయలు ఇప్పియండి ఇసుక మెటీరియల్ వేసినట్టు ఒక మీటర్ దాన్ని తొలగించడానికి ఏది ఎత్తుందో నేను డిమాండ్ చేసి ఇరవై వేల తోడు ఏది ఎత్తుంది ఇంకో పదిహేను రూపాయలు ఇసుక మెటీరియల్ వస్తుంది అని చెప్పండి మేము నేను రెండు వేల సారీ ఎనభై మూడు ఎనభై నాలుగులో అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఎంఎల్ఏ గెలిచి మంచిగా ఉన్న ప్రైజ్ ఎత్తుందో మీరు అప్పుడు వాళ్ళు తీపించి మీరు అప్పుడు కూర్చుంటే వస్తున్న నిర్వహించి ఇప్పుడు వాళ్ళు తీపి తీపి కింద మొత్తం ఇండ్లు కొట్టుకుపోతే అక్కడ తీసి వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినాం ఎంటీ రామారావు ముఖ్యమంత్రి ఉంది పిట్పెన్ దగ్గర ఏదైతే ఆత్మకూర్ విలేజ్ దగ్గర ఊరు ఉన్నది ఆ వాళ్ళు మొత్తం ఊళ్ళకి వచ్చి మొత్తం ఊరు కూడు కొట్టకి మొత్తం స్థలాలు ఇచ్చి అసలు మీకు చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు అక్కడ ఇట్లా పెట్టదుకో యూట్యూబ్ కాలేజీ రూపొందించుకొని అట్లా కాలేజ్ చెప్పండి అందరి పురాణ ఇండ్లు కోల్పోయిన వాళ్ళకి అందరికి చెప్పండి అప్పుడు తర్వాత ఇంకో మంది ఇప్పుడు కావాలి మంచిగా తాగిపోవాలి ఇలా మిత్రుడు మన చెమిల్ గారి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడానికి ప్రభుత్వ పరంగా ఏ మేరకు ఆర్థిక సాయం అందించే అవకాశం ఉంటే మొత్తం ఒక ఇరవై లక్షల రూపాయలు కనీసం చూపించాలి మనం ఈ యొక్క రాష్ట్రం కానీ రాష్ట్రం ఎక్కడ ఎవరో ఏదో అదే పోతే మనం సాయం ఇస్తున్నాం తెలంగాణ రాష్ట్రం మన రాష్ట్రంలో ఒక పాత్రికే చూడండి ఏది ఎత్తుందో మరి విధి నిర్వహణలో అసలు పాత్రలు కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడానికి ప్రభుత్వం దీని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సంఘటనగా పరిగణించి ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడానికి చర్యలు చేపట్టాలి రైతాంగాన్ని ఆదుకోవడానికి కూడా నా డిమాండ్ తప్పు పెట్టిన దయచేసి ఐ పర్సనల్ రెక్వెస్ట్ కాల్ మీ ప్రెస్పెక్ట్సే ప్లీజ్ ఈ ప్రెస్పెక్ట్ ఈ కనీసం మీ ద్వారానైనా ఏదైతుందో ఈ ప్రభుత్వానికి కొంత చలనం వచ్చేటట్టు చేయాలని చెప్పారు విజయ ప్రాజెక్ట్ అరగుణాల ప్రాజెక్టులో ఉన్న మొత్తం మత్స్య సంపద అంతా నీటి పాలైంది వరద పాలైంది ఇప్పుడు ఈ రోదవాగు ప్రాజెక్ట్ అరగుండాల కింద ఆ బీర్పూర్ మండలంలో ఉన్నటువంటి పది గ్రామాల మత్స్య కార్మికులలో వాటర్ దారు ఈ పది గ్రామాల మత్స్య కార్మికులలో వాటర్ దారు షేర్ హోల్డర్స్ బీర్పూరే కానీ నట్లపల్లి కానీ కుంగూరే కానీ రేపులపల్లి కానీ పైన పట్టపల్లి కానీ పోతార కానీ వీళ్ళందరూ అందరూ సభ్యులు వీళ్ళు మొత్తం మత్స్య సంపద అంతా నీటి పాలైపోయింది అంటున్నా ఇలా సంవత్సరాల తరబడి ఏది ఎత్తుందో అన్న ఒక్కొక్క చేప ఈ రెండు జీవులు పది కిలో ఉంటుంది చేప రోలవాగులు అరవై ఉండాల ప్రాజెక్టులు ఏది ఎత్తుందో ఒక్కొక్క చేప ఈ రెండు జీవులు పది కిలో చేప ఉంటాయి చెప్పండి ఇలా రోలవాగు ప్రాజెక్టు అరవై ఉండాల ప్రాజెక్టులో నీటి పాలైనటువంటి మత్స్య సంపదతో పాటుగా నేను మొత్తం రాష్ట్రంలో రైతాంగంతో పాటుగా అత్యధికంగా నష్టపోయింది ఎవరు అని చెప్పంటే మత్స్య కార్మికులు చెప్పండి చెప్పండి ఇలా మత్స్య కార్మికులు వాళ్ళ వాళ్ళ సంవత్సరాల తరబడి ఏది ఎత్తుందో వాళ్ళ శ్రమ వాళ్ళ శ్రమ అని చెప్పంటుండే చేప ఏ సంవత్సరం అంటే ఆ సంవత్సరం దాన్ని వెలికి తీయరు ఏ సంవత్సరం ఆ సంవత్సరం వెలికి తీయరు వాళ్ళు అది ఏది ఎత్తుందో దాన్ని పెంపుకు కొంత సమయం కావాలని చెప్పేసి జాప్యం చెప్తుంది ఇలా మొన్న ఏది ఎత్తుందో చిత్రలు నీళ్ళు ఉండడంతో రైతులేమో నీళ్లు తీయద్దంట రైతులు నీళ్లు తీయద్దని వరకు ఏది ఎత్తుందో మీరు చేపలు పూర్తిగా పట్టే పరిస్థితి అవకాశం మొత్తం మత్స్య సంపద అంతా ఏదైతుందో వరదరెడ్డి పాలైంది మొత్తం సభ్యత్వంతో ఏదైతుందో మనకు వాళ్ళ డీటెయిల్ తెలుస్తాయి సభ్యత్వంతో మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యొక్క మత్స్య కార్మిక సహకార సంఘం రిపోర్ట్ తెప్పించి పర్సనల్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇమీడియట్ వాళ్ళకి ఏం ఉండదు ఉపాధి ఇమీడియట్ ఏం ఉపాధి ఉండదు తక్షణమే ఏదైతుందో మీరు నారు చేప నారు కొరకు ఏదైతుందో మీ దగ్గర కూడా 
ఆ రద్దు బస్సు లేదు ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంచి ఎప్పుడైనా రద్దు బస్సు లేదు వాళ్ళు ఎక్కువ నోకాడు కొత్త తీసుకొచ్చి అని ఏదో పక్క రాష్ట్రాలకి మీరు చేపన్నారు పక్క రాష్ట్రాలకి తీసుకొచ్చి ఇవ్వడం లోపల మధ్య దళాల పాత్ర అనేవి మనం నివారించలేదు ఆ మధ్య దళాల పాత్ర నివారించలేకపోతున్న పరిస్థితుల్లో వీళ్ళ ఆ చెరువు ఎకరేజ్ని బట్టి ఆ చెరువు ఎకరేజ్ విస్తీర్ణతను బట్టి అందులో ఇంత చేప నేరు వస్తుంది నారు వస్తుంది ఆ నారుకు సరిపడేటువంటి ఒక డబ్బు వాళ్ళకి కల్పిస్తారు మొత్తం ఈ చెరువులన్నీ కూడా తక్షణమే వీరు పునర్నిర్మాణం చేస్తేనే కానీ వీళ్ళు భవిష్యత్తులో ఉపాధి పొందలేక పొందగలరు వీరు పునర్నిర్మాణంలో మనం జాప్యం అవుతుంది అనుకోండి మళ్ళా వాళ్ళకి ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి ఉన్నది ఏకైక వృత్తి ఉపాధి చేప వీరు ఈ చెరువులు కుంటలు అన్ని ఏదైతే ఉందో నేనబట్ట కావడంతో అందులో నీటి నిలువ లేక చేప పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది మొత్తం తిరిగిపోయిన చెరువు కుంటలన్నీ తిరిగి పునర్నిర్మాణం చేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు ఏదైతే మత్స్య సంపదను తిరిగి వృద్ధి చేసిన అవకాశం లేదు దయచేసి ఆ విధంగా ప్రయాసం పెట్టండి ఈ చేప నాలుగు సంబంధించి మాత్రం ఏదైతే ఉందో ఈ సొసైటీకి విస్తీర్ణ పరిగణలు తీసుకొని వాళ్ళకి నగదు రూపాయిన డబ్బు ఇవ్వండి నగదు రూపాయిన డబ్బు ఇస్తే చేస్తుందో వాళ్ళకి నారు ఎక్కడ అందుబాటులో వాళ్ళ దగ్గర పంపచ్చు మీరు మీ దళారులకు కొంత పై కమిషన్ లేకుంటే ఎట్లా మరి వాళ్ళు కూడా బతకాలని చెప్పి అనుకుంటే మరి ఇద్దరు చూసుకుంటే మిగతా జిల్లాలో ఏంటని అదేవిధంగా డీజల్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో కానీ ధరంపూర్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో ఉన్నటువంటి రైతాంగం కష్టాల గురించి ప్రజలు చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా ధరంపూర్లో లక్ష్మీనరసింహ క్షేత్రాన్ని ఆ ప్రాంతంలో చిరు వ్యాపారులు సుమారు ముప్పై నుంచి నలభై కుటుంబాలు గోదావరి ఉన్న చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు పెట్టుకుని ఉంటారు వాళ్ళు డైలీ ఫైనాన్స్ పెట్టుకో ఫైనాన్స్ ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టుకొని నలభై వేలు యాభై వేలు గాజుల షాపులు కుంభకర్ణా సామాగ్రి సామాన్లు పెట్టుకుని యాభై కుటుంబాలు మొత్తం వాళ్ళ యొక్క సామాన్లతో సహా గోదావరి యొక్క అభివృద్ధితో కొట్టుకోవడం జరిగింది మీ జిల్లాకు సంబంధించి జిల్లా కలెక్టర్ గారు కానీ అదేవిధంగా మంత్రి కుప్పల్ శ్రీ గారు ఏంటంటే ప్రభుత్వంలో క్యాబినెట్ హోదాలో వారు ఉన్నారు వారు వచ్చి చూడడం కాకుండా ఇప్పుడు పెద్దలు చెప్పిన విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రిగా దృష్టికి తీసుకెళ్ళి మిగతా జిల్లాకు సంబంధించి రైతాంగం పక్షాన వారికి ఉన్న కష్టాల విషయంలో పెద్దలు తీసుకెళ్ళి వారి ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ప్రత్యేకంగా నిధులు తీసుకొచ్చి ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క జిల్లా జగితా జిల్లా యొక్క రైతాంగాన్ని అన్ని వర్గాల ప్రజలు ముఖ్యంగా పేదవాళ్ళు రోజు రోజు ఆ ఒక వ్యాపారంతో ఆ కుటుంబం జీవనోపాధి చేసుకుంటుంది మేము మొన్న మేము ఒక యాభై షాప్ దగ్గర పోయిన పాప వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు మా నా భార్య బంగారం మొత్తం అమ్మి మేము మొన్న యాభై వేల రూపాయలు పెట్టుకొని గాజు తీసుకొచ్చిన సార్ గాజులు మొత్తం కొట్టుకుపోయిన సార్ నాకు ఏం ఆధారం లేదు ఇప్పటివరకు ఈ అధికారి కూడా వచ్చి మాట్లాడుకుంటే ఏం లేదు నేను మంత్రి గారికి చెప్పేది ఏంటంటే మీరు క్యాబినెట్ హోదాలో ఉన్నారు సాంఘిక సంక్షేమ మంత్రిగా ఉన్నారు మీరు ముఖ్యమంత్రి దగ్గర పోండి కూర్చోండి నా ప్రాంతం నిన్న మీరు వివాహ వచ్చాక ముఖ్యమంత్రి కలిసింది మన ముఖ్యమంత్రికి విషయాలు చెప్పిన చెప్పదు నాకు తెలియదు కానీ మా జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా మన పెద్దల పక్షాన్ని మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఈ కష్టకాలంలో ఈ యొక్క ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి రైతాంగాన్ని ఆదుకుంటూ చిరు వ్యాపారాలకు సంబంధించినటువంటి ధరోపుర ప్రాంతం క్షేత్రం లోపల నష్టపోయిన చిరు వారి కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటూ అదేవిధంగా మా మిత్రుడు దివేరు పాత్రికే మిత్రుడు మన కష్టపడి జమీన్ సారీ మరి ఆ రోజు రాత్రి చివరి ఫోన్ కాల్ కూడా నేను విన్నా ఎప్పుడు కూడా నేను ఒక జిల్లా కాంగ్రెస్ అయినప్పుడు అధ్యక్ష అయినప్పటి నుంచి కూడా ప్రజల కష్టాలు ఇచ్చిన నాకు పక్కకి తీసుకుని కష్టాలు చెప్తుండ అన్న మీరు మాట్లాడండి ప్రజలకి ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్తుండ్రు ఇంత మంచి పాత్ర చేయగలుగుతారు ఈరోజు మా మధ్యలో లేకపోయినట్టుకి ఆ కుటుంబాన్ని కూడా మన స్పెషల్ ఎక్స్పీషియా కింద ఇరవై లక్షల రూపాయలు పెద్దలు చెప్పినట్టు నిలిపియాలని చెప్పేసి మేము అడిగి ప్రభుత్వం వారి ద్వారా ప్రభుత్వం ద్వారా తీసుకురావాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తాం